Goed, jylle kom ons bid saam, ons is vanavond by die ander geslag nummer 40, het raak nou, soos ek sê, baie, baie intens, en wat ons nou gaan deurwerk, gaan jylle of heel te maal van my, van my laat verweider, of jylle gaan in totaliteit van my wil glo, maar jy sikkel om tussen een van die twee poortpaie te bly. Wat ek vir jou gaan wees, is in teendeel, is so sensitief, dat mense hiervoor doodgaan, as ek vir jou het wees, ek gaan het met jou deel waar, jy, en dis nie een tin het story nie, en dis ook nie een situasie van uh, iemand wat jy probeer oortuig nie, ek wees vir jou die skrifte, en ek wees vir jou wat die woord vir ons is, so kom ons bid saam, en dan gaan ek verder aan verduidelik. Jere, baie, baie dankie, dis die voorrecht het, om meer na die einde van hierdie reeks, wat ek kan begin staan, ons trek by 40 episodes, van om by 35, 40 minute, en dit wat jy by mekaar gesit, dis nie ek nie, ek wil hoeveel keer teruggekijk dan, dan sê ek, jere, ek het die vermoe, ek het die intellektuele intelligentie, om hierdie dinge te doen nie, hoe jy dit doen, en hoe jy dit by mekaar sit, kom net van jy af, nou wil ek vir jy vraag, jere, as die jy, jy wat in beheer hiervan is, wil ek vraag dat jy ons elke in ons oor, ons oor sal oopmaak, en nie net dinge sal afskryf jy, maar aan dinge sal vasthou, en dit gaan onderzoek aan die skrif, niks wat jy gesê word, is waar, alles is alleen, totdat jy dit bevestig in elke in sy hart, dier onderzoek, en leiding van die heilige geest, want as mense glo wat ek sê, as ek is sekte leier, en ek is so skuldig as al die ander sekte leiers, wat ek sê, moet eers getoets word aan die woord, En daarom vraag ek jy, Heer, dat jy dit in elke ense hart sal insit, om dit aan die woord te gaan toets, te alle tye, en niks, niks, wat ek sê, net te aanvaar nie. Heer, ek vraag nie ook, dat ek namens jy, as ek spreek, is het my beter as doofstom te wees, as om te praat, wat jy nie gesê het nie. Daarom, Heer, laat die woorde van my hart, jy wel behagelijk wees, en die dinge wat ek spreek, Heer, tot jy gehoor sal strek, dat jy behaar sal hee daarin. Ek vraag vir seen oor die oomblik, en ook beskerming, en ons vraag vir leiding in Jezus naam. Ons is bezig met die saad van die adder, en hulle het jy vermoor, Jezus, omdat hulle gehad het wat jy gesien het. So, Heere, ons weet die sensitieve area, en ons verstaan hoe jy die goed na mekaar steek, en dit raak eindelijk net al hoe erger en vieselikker, gelukkig het ons van die goed uitgesneid. Maar ek vraag jy, Heere, om ons nou te leiden, in Jezus naam, Amen. Goed jylle, ek weet nie wie op is en wie nog wil bykom nie, maar ek gaan nou maar begin. Nou wil ek net eerst willen sê, elke ding wat ek sê, moet ek vir jou bevestig van die woord uit, so ek het skrifte vir alles, wat ek by mekaar gesit het. Dan het ek die original scrolls gaan ek vir jou uitwees, en ek gaan vir jou wees uit die bronne wat die Heere sê, ons moet uitlees die boek van die oprechte, daar het ek vir jou informatie gesit, en ek wil vir jou vraag om te alle tye, um, wat jy nou gaan gaan sien, nie net te aanvaar nie, asjeblief. Toe ek die eerste keer hiermee begin werk, het ek so achter oor gesê, gesê, dat het is onmoendlik om vir mense hierdie goed oor te draag, want mense gaan denk, hierdie ouwe so gek, so stien. En meer ek ouwe gebid het, meer het die Heere my geleid. Nou, kom ek verduidelik vir julle, hoe dit gewerk het. Um, ek het verlaas vir julle verduidelik van Jesaja um, uh, 24 en Jona, hoe ek in, ingekom het. Dit was in 2010, in 2003 dinge om my begin plaan, ek is een bykie begin naaf, en toe los ek dit, want dit was my net te intens, ook toe ek die waarschuwing gekry het, op my rekening had gesê, ons weet waarmee jy bezig is, en sovoorts, en toe het ek net teruggestaan, nou, ek sien my connection is unstable, ek hoop jylle kan my nog hoor, as ek reg is, ek sê jylle kan my hoor, gooi vir my duim, ok, ek sien jylle hoor my, daar kom my duimpie op, goed, dit was net vir die oomblik gewees, baie dankie, um, nou goed om terug te kom, toe het ek het geloos, half geloos, toe in 2010, in april 2010, het die Heere my visies uit my wa- bed het wakker gemaakt, het op die bed gelee, wakker geskrik, gedog, is die vroege ochtend hier in die gang afgestap, drie keer na mekaar, het wakker geworden, stap in die gang af, denk ek met Jona lees, en Jona het vir my geen waarde gehad, behalwe die feit dat Jona um, een persoon was wat in die vis ingeslik was, en hy nie het sy werk wil gaan doen het nie, en dat hy in die vee nie voorbij lief was het. En terwijl ek verder gestap het in die gang, het ek geweet in my hart, ek moet jy saai 24 onderzoek, en toe begin die goed by mekaar kom. Toe besef ek, dat ek nou ook vanavond met jy goed gaan deel, rondom Jona, as die mens is vast nie slaap. So kom ons gaan aan, en ek deel met jou die volgende. Um, ek bou my jylle, my jylle, jylle uitkijk, op hierdie, uh, wat ek doen met die evangelie, rondom Florence Fjertbeek, wat in 1952, geswem met, uh, oor die baai van Catalonia, en daar in San Francisco, en uh, wat sy gesê het, if I could have seen the show, I would have never given up. Vir die wat die story nie ken nie, 
Sy was die eerste vrou geweest waar die Engels kanaal geswem het en weer terug geswem het. Die situasie is baie ingewikkeld, gaan hierop weer in, in, in internet. En toe was sy in, oor die Odai Bay swem van uh, die San Francisco in Catalonia. En wat gebeur het was net, sy het uh, in een stormachtige oomlik in die water ingegaan. Die boeitje wat langzaam was, sy was uitgeput geweest na, ek denk, 13 uur is die swem. Ek praat alles nog onder correctie, maar ek, die, die was altijd waar op my link gebouwd het en is baie lang 30 jaar na gekyk het. En sy het waar oud maan gesê, sy wil uitklim met die water uit, na maat gesê, die strand leen net die voorhou aan. En uh, na maat is sy toe uh, uh, vir half uur verder geswem, want sy sê, sy kan nie verder nie. So jy moet maar sê, van oplees, weer eens, moet ons geloof ek vir jou sê, en jy gaan kyk dit. En uh, toe sy het die, op die boot klim, sien sy so paar honderd meter van af is die strand. En by die nieuwsconferentie toe sê hulle van, hoekom het jy opgehou? Jy is so die eerste vrou gewees wat ooit oor die, oor die recht gekry het, so jy is so die rekord gehou het. En toe sê sy hierdie woorde van sê, sê sy, if I could have seen the show, I would have never given up. En julle, wat ek nou vir jou gaan oordra in hierdie tyd, is my oor is nie gevestig op wat die inlichting, my oor is gevestig op die jimmelse uitkijk. Ek wil na die Heere Jesus toe gaan. Ek is opgewonde om te gaan. Ek weet, ek is studies gedoen oor die jimmel, en ons het dit op die internet gesit, en ek kan daarna gaan kyk. My julle focus is jimmelgerig. Maar ons moet verstaan hierdie, wat die disciples ook verstaan het, al was hulle oor gerig op die jimmel, het hulle gesê, wat is die tekens van die komst, voordat die kom? Wat gaan gebeur? En die Heer het nie vir hulle gesê, hoor die nie vergeet het, dan kyk in die toekomst en het gesê, ok, hier is die feite, julle soek dit, kom ek deel dit met julle. So ons is weer daar. Alhoewel ons ons oor daar gerig het, moet ons verstaan, want dit maak het ons ons gereed maak, het ons heilig lewe, het ons hier die wereld afsterf, en het ons ons mense rondom ons begin waarski. Dit is die vier punt. So, as ons aangaan, en ons gaan kyk na hulle verskuile agenda van hierdie adder geslag, hier is, en julle gaan later verduidelik, verstaan hoe kom ek so op die adder geslag hammer, daar is een rede hoe kom die adder geslag dier die Heere aangesprek is, maar hy het geweet van die begin af, hulle verskuile agenda ook julle inkom in die tempel, en toe julle sien, Johannes die dooper te sê, wat soek julle hier adder geslag, weet gis julle met toorn van God ontvlug, Johannes die dooper en Jezus het gesê, selfde die geest is in hulle gewees, en ook die feit dat hulle het nooit, die hulle het die Heere geweet, hulle het die verskuile agenda, selfs Judas wat binnen in omgeving was, het geweet dat hy die verskuile agenda het. So die verskuile agenda en atmosfeer is wat hulle identificeer het as anders as die res. So en wanneer ons by die detail kom, ons het verstaan, hoekom hulle soveel anders is. So wat ons gesê het in samenvatting van die vorige drie was, hulle moet ons bezig hou die heel tyd met die die concept, being under the snake or Satan's yoke, so het ons nooit ons oor daar naartoe voor en toe kan rug nie. So nou weet ons ons oor is daar, maar ons kan hier naartoe kyk. So hulle hou ons bezig met al die gevangenskappe van die omstandighede, soos ek vir julle gesê het, binnen die weer en sovoorts, en hulle probeer hierdie godlikheid by ons wegvat. Wie is hierdie god? Wat hy gesê wat gaan gebeur en wat hy sê wat op pad is nie naartoe? So dat ons hierdie god kan begin verstaan en dat ons uit hierdie kant van god uit hierdie ding kan sien wat bezig is om te gebeur in die jimmer, want dit was sy woorde. Wat ons vir mekaar gesê het, ons het gesê, ons focus areas is, wanneer jylle hierdie ding in die jimmel sien gebeur, wanneer mense sy harte besweek van vrees, kyk dan op, weet jy verlossing is nabij, roep na die Heere, waak jy bid gedierig, so die ware geacht mag word, om al die dinge wat kom, ons gaan daar nou kyk, al die dinge wat kom, vry te springen voor die sien van die mens te kan staan, onthoud dit, die Heere sê duidelik, waak en bid, as jylle dit begin sien gebeur, Waak en bid, want dan kom daar iets wat jylle moet vryspring en vir die sien van die mens gaan staan. Onthou dit. Goed, nou oor die hele wereld is daar snaaks omstandighede wat ons gekyk het in die Vietnam, daai geweldige sneeuw, hoe is oog geswereld weet, ek hoef nie een land uit, ek sit my net veel op. Die aardbevings, die aardbevings in, hoe voel ek my nou my eie spel voor daar, maar in elk geval die aardbevings, as jylle kyk waar jy die rive le, en sovoort, dan gaan jylle duidelik sien, dat as al die groot land, mense, die geokollekies is waar mense bly, oorhal langs die kuslande en so was groot stede, en dis die plekke wat eerst as daar groot skaalse tsunamies gaan kom, en goed wat in die see val, dan maak het sin as die Heere sê, het derde van die wat langs die see bly gaan uitgewis word, want nou dit, dit gaan gebeur, dit is nie een kwestie van of nie, dit gaan definitief gebeur, daar kan julle sien, elke geel groot geel kol, is die klinkies, as ook die groot is, klinkies en dan die groot is, is verhouding tot die klinkies, mense met meer as een miljoen mense wat in hulle woon. So, kyk bykie, denk maar as hy daar in Mid-Atlantic reach val, as het New York en Rio de Janeiro en daar in Brazil en dan in Europa, as het Portugal en Londen, allemaal, is allemaal wat daarmee jyn is, dan is het omtrent de derde van die wereldbevolking. As hy in die Indische Oceaan val, daar is baie mense daar rondom Indie, 
enzovoorts. En als hij aan die andere kant valt, dan is het Japan waar hij mee gepaard gaat in China. So, die Bijbel zegt iets van die waters, zoals we kijken wat zo is. Um, dan is daar die simgate wat oor die hele wereld oor ons begin ontwikkel. Jullie moet maar rondkijk daar. Dat is eindelijk verschrikkelijk interessant. Ik hou al die goed voor baie jaren daarop en teen het begin hier so in 2003 en toen ik naar 2010 rechtig ernstig begin. Kijk naar die goed. Uh, die dieren wat doodgaan, ons het die video's vele gewijs, ons het die feite vele gewijs, hoeveel dieren sterft is, is die water raak ongebalanceerd, die aarde is de beweging van die kors van die aarde onder die water, wat gifgassen uitlaat, zwaal enzovoorts, diersterfte is belangs die see, die snaakse klanken wat die aarde uitgooi, wat hy sê met die, die hele skeping, kreeg om die, die seens van God te openbaar te kry, van Romeine af, wat hy sê, die hele skeping wacht met die hals in verlang op die openbaar maken van die seens van God en die kreeg, Um, dan is daar die hongersoot en, en droogtes wat ons van gepraat het, wat verzekerlijk nou al hoe meer een issue is, as jy die vloede het, spoel die boog gaan weg, as jy nie reen het nie, is die selfe story, wat ons voorland is, jy verstaan nie, hierdie is, dit gaan gebeur, so jy die, die, die wegraping mis, is hierdie jou voorland, jy sal vlug om te leven, en jy sal leven van die veld af, jy moet dit weet, hierdie is nie twyfel of nie, dit is beslis so, Ons het gesien van die kostpryse wat weg hard loop, soos jy allemaal dit maar sien, die salaris gaan nie saam nie, maar die kostpryse hard loop weg. Ons het gesien dat in Zuid-Afrika 12 miljoen mense aan kostsekuriteit en insecurity is, wat beteken dat hongermense is een gevaarlijke mens, en dat wat gaan kom, en hoe hierdie, hierdie adder geslag, hierdie ding, en vraag mense vir my, is dit hierdie goed wat die heren stier? En daar is baie dinge wat gedoen word, dier die adder geslag, om hierdie ding in plek te sit, die middel van technologie, en alles waar mee gepaard gaan, sou jy my wil vraag daar kan ek vir jou verduidelik wat harp is, ek wou dit in die reeks inbouw, maar dit is nie vir my nodig om aan te gaan nie, want ons weet hulle manipuleer, jylle gaan nou net ook wel in die volgende paar ander sien, as ons die reeks verder werk, gaan jylle beslis sien. Dan is daar die, die vulkane, reg oor die wereld, die see en branders wat dreun, wat die heren gesê het, wat gaan kom, en die mens is, dit sy woorde, hierdie is nie, my leons, dit is Lukas 21, dit is Jesus' laaste woorde, in die profetische rede, hy sê, daar sal tekens wees, die son die maan sterre, en op die aarde, wanneer, as hier, wanneer, wanneer, nie, dit sal, en dit wanneer die seenbranders drie, dit is nie of nie, dit sal gebeur, en wanneer het gebeur, die seenbranders, sal mense sy harte besweik van vrees, en verwachtinge van die dinge wat oor die wereld kom, want hou, nou gaan jylle hierdie tekst begin verstaan, Matthäus tekst verstaan, Markus 13, Lukas 21, jylle sal dit verstaan, jylle sal Job verstaan, jylle sal Jesaja verstaan, jylle sal Jeremia verstaan, glo my jylle, dit sal oopgebrek word. Goed, um, dit, daar is die klas tsunami's wat hulle van praat wat sal kom, duizend voet hoog, en dit kan ons vir die bewys, wanneer ons daar kom, en dit sal jy beter verstaan. So, waarom is die dinge aan die gebeur? Goed, nou begin ons by die, nou begin ons by die detail, ons het gesê, die facette, dit is die ander geslag wat hierdie goed laat gebeur, daar is redes, hoekom hulle dit doen, daar is redes, hoekom hulle goed oor, oor ons koppen spuit, dat ons nie die lichtrein moet ophou nie, ons het gesê, daar is een kant wat God beskryf, maar wanneer hy dit doen, dan is ons as breidsgemeente weg, want wanneer hy sê oordeel uitgooi, dan wees hy net versaad, want dit wat jy gedoen het, dit is wat ek kan doen, soveel groot dat, wat jy nie kan namaak, precies wat gebeur het in, in, in die tien pla, wat hy gesê, hier is die tovenaars, Janus en die Ambres, hulle kan die eerste, tweede, en sê die heren, ok, ek kan jy wel die reeskant doen, en, en dis, waar die, waar die volk het so gegloe later, in hierdie boonatierlijke werking van God, dat hulle gereed was om te trek, toe moest hy mo sê, pak vanavond ons wei, toe het hulle gesê, dit is reg, en uh, hulle die deurpost het hulle met bloed besmeer, en die wat nie gedoen het, die my prijs betaal, maar dit was hoe hy die heren ook hulle gesuiver het. So, kom ons kyk na die profetiese skrifte, oor elke ding wat ek vir jou nou gaan sê, rondom dit wat op, aan die bezig is om te gebeur, en ek gaan vir jou die detail achter jullie goed beskryf, want dit help my nie, ek doen dit nie, want dan aan die einde van die dag jylle, kan jullie sê, hierdie ouwe is gek. Maar as ek die bewijse uit die woord uit vir jou uiteense, met die scrolls en met al die goed, Dis die bewijse waarop jy dan nou kan gaan en sê, jy, hier is dalk iets in die gang. Maar nie om het Leon so gesê het nie, omdat jy het self moet onderzoek. Goed. In die eerste plek gaan ons na Joshua kyk, um, wat, even, wat, wat specifiek gepraat het van die tekens in die jimmerheim. Job, Jesaja, Jesaja 24, 13, 24, Jeremia 25. En nou is die vraag, wat ek jylle gevraad is, het jylle Jona, die jylle boek Jona en Jesaja 24 bestudeer? Wat ek jylle gesê het, was jylle werksopdracht gewees, soos laatst afgegaan. So ek hoop jylle het, so jy kan beter verstaan. Dan Jeremia 25, Jeremia 48 vers 8, Joel 2, Sefania 3 vers 8, Matthäus 24, Marcus 13, Lukas 21, Handelinge 2, en openbaring, en openbaring, en openbaring. So al hierdie moet ons onderzoek, om te kyk, hoe pas dit by mekaar in, 
rakende dit ek veel en nou moet probeer oordra. So ek het julle gesê, hier is dinge in die natuur en die gebeur, ek het julle gesê, hulle probeer ons iets wegsteek, ek het julle en julle gaan sien wat ek daarmee bedoel, ek het julle gesê, ons moet nou kyk na wat die bybelse profesie, ek geloof die profesie, 100%, want die profesie oor Jesus het 100% in vervulling gegaan, so ek wil ons met, sê hiermee, dat die bybel wat ek lees, die 1933 vertaling, sy profesie, hou ek 100% vast aan, en as hulle my wil aan die, aan aan my, kiewe wil ophang of my ken, is hulle welkom om te doen, maar ek sal dit nie verloon nie, die profesie is vast, het is gegiet in die rots, en die heilige geest hulle gegeen, en mense het het neergeskryf, en dit wat verkeerde profesie was, is al geopenbaar, hierdie profesie, is nie my mind, dit is wat God, vir Joshua, vir Job, vir Jesaja, Jeremia, Joa, allemaal, ek kom uit die hand van Godse geskrifte uit, so kom ons kyk, wat in die gebeur is, goed, Right, in Jesaja, ek moet nou nie, in Joshua 10, vanaf 12 tot 14, dis nou 13 plus, maar ek gaan dit weer lees. Toe Joshua met die Heere gesprek, op die dag dat die Heere die Amorita aan die kinders in Israel oorgegeet, en vir die oor van die Heere gesê, Son, hoe wil ek jylle met eerst eens, ek hou daarvan om ontleding te doen, woord ontleding, asjeblief. Ek wil hierdie hee, jylle moet verstaan, Joshua het met die Heere gesprek, op die dag dat die Heere die Amorita aan die kinders van Israel oorgegeet, en voor die oor van Israel gesê, Son, staan stil in Gibeon, en Maan, staan stil in die dal van Ayalon, wie dit gesê? Joshua dit gesê, want, dit was deel van Godse beplanning, dat Israel hierdie volke voor hulle moes uitwis. So God gee gehoor, want Joshua sien, ons gaan nie hierdie oorlog afgehandel kry nie, en hy sê, Son, staan stil, en kyk mooi, Toe staan die sonstel en bly die maan staan, totdat die volk hulle verwreek, gebreek het op hulle vijande. Staan dit nie geskrywe in die boek van die oprechte nie. Want daar jy dat jylle gesê het, as ek nou vir jou sê, daar is een voertuig vir jou, geregistreer in jou naam. Jy kan hom kry as jy die sleetels daar loop haal en die voertuig gaan haal. Gaan die voertuig ooit jou nou wees jy nie gaan nie. Nee, nee. Maar as jy gaan, dan is jy in jou naam, en jy krijg jy sê, as jy ruim het om weg, die selfde hier, die Heere sê eindig vir jy, dit staan geskrywe, jy moet nie gaan lees, nou die mense doen nie die moeite met die boek van die oprechte nie, en daarom krij jy dit nie, en ek het nou, mense wat ek die inlichting al voorgestuur het van die verskillende boeke, en mense teruggekom het, en van hulle het gekry, en van hulle nog nie, maar ek is bezig om uit te sorteer, goed, nou hoor mooi, staan het nie geskrywe in die boek van die oprechte, en jy gaan nou vir jy weis, staan in die boek van die oprechte, en die son, het by staan in die middel van die jimmel, en het om nie gehaas om onder te gaan, omtrend die volle dag. En daar was geen dag, soos hier die een voor hom, hoor nou mooi, en na hom, dat die Heer na die stem van die man geluister het, rondom hier die aspek nie, om die son te laat stilstaan nie. Dit wat nou kom, gaan mense nie weer kan beheer nie, dis God wat dinge doen. So dis net hier die keer, want dit was die, want die Heer het vir Israel gestrijd, dis die profesie wat in vervulling moes ingegaan het. Nou wil ek vir julle sê, Ek dink nie die mense het hierdie ding al gelees uit hierdie hoek uit nie. Ek gaan nou vir dit lees uit hierdie hoek uit. Nou hier so is die geskrifte van die boek van die oprechte. When they were smiting the day was declined toward even Joshua said in the sight of the people, Sun stands, stand thou still upon Gibeon and thou moon in the valley of Ayron until the nation shall have revenged itself upon its enemies. And the Lord hearken. Nou dan moet jy gaan verder lees oor wat daar specifiek geheer. Nou is het woord nou mooi. And the sun stood still in the midst of the heavens and it stood still six and thirty moments. Nou dit moet jy gaan, dit kan jy nie in die ander, in ons bybel nie. Dit kom net uit, as jylle die navorsing gaan ondersoek wat jylle al gedoen het, wat jylle geachtergekom het, is basis die dag en al wat verloren gegaan het, wat hulle van die skeping af opgetel het, en die mense gesê het, die skeping is verkeerd, en toe hulle dit uitvind, dat hierdie is die tijd, die stil gesê hulle, maar dit maak nou sin, so dit is so echt, dat selfs die evolutioniste het kennis geneem, en herken, dat hierdie stond net stil gestaan, and the moon also stood still, and I said not to go down a whole day, so die periode van die dag, wat hulle daarmee bezig was, met die son en die maan, so in ander woorde, hy het eigenlijk geblei, hy was die nachtje, hy was daar, en die son was hier, so hy het wegbeweeg, en daar het hy gestaan, so het was donker aan die kant van die aarde, en licht aan die kant vir die hele dag ekstra. Maar wie dat betekend het? Die aarde draait in 1500 mijl per uur, op sy middelpunt. Nou, hier is nie hier waar die mense met die plat aarde redenaties inkom, en dan mense met die ronde aarde redenaties. Hulle sê, as die aarde loop stilstaan, en boef, skielik, die water het bly aanbeweeg in 1500 mijl per uur, dan sy daar die ongelooflikse tsunamies gewees het met vloede en die water so oorgestroom het oor al die lande 
Dat is zo chaos geweest. Maar hij vergeet dat God het gezegd en die begin het in die hemel gemaakt en hij die waters gemaakt om niet die grenzen te oorskreeg nie. So hy het die waterse grens bepaal, en hy het op die dag toegepas, en gesê, bly waar julle is, al sou die aarde skielig stop. Nou moet jy weet, as die maan, hier is die son, en hier is die aarde, en hy draai, hier die plek is vast, en hier draai hy, nou, nou kom die plat aarde mens, en as julle sien, dit moet nou so wees, dat hierdie ding onbeheer word, en hier is ons op een plat oppervlakte, wat nie beweeg, dit beperk hierdie Godse vermoens, en hierdie, as hy wel rond is, dan sê hy, hoe groot hierdie God is, moet bij ons werk, dat mense in die voorhoor geval het, waar jy skielik gebrek het nie, en die dieren nie allemaal van hulle kop afraak, en die voels in die grond vastgevlieg het nie, en die see oor sy kante gestroom het, en so was nie. Hier is baie, baie, baie meer hier. Die selfde wat gebeur het, toe die, toe die duister is gekom, het die Jesus in die kruis gesterf het, ons sal dit ook hanteer. Hoekom het die Heer, toe hy in die kruis gesterf het, was daar nie, 7 minuten soms verduister nie, maar 3 uur soms verduister nie, hoe dit gebeur, en het was nie net oor kolikie op aarde, het was die hele aarde, want China aan die ander kant het die selfde geregistreer, so jy het een verskrik om inlichting wat jy moet verwerk, net om te verstaan, wat gebeur het, toe die son op stilstaan het, hier in die gevecht, wat hulle gehad het, van Joshua hulle, en dan ook wat gebeur het, toe die, die son verduister weggeraak het, duister, duister, en is oor die hele aarde, toe Jesus in die kruis gesterf het, daar is een verduideliking daarvoor, en as mense het begin opsoek, dan kreeg die antwoorde daarvoor, wat beteken, dat as ons dit verstaan, verstaan ons wat gaan kom, uit die hemel reem uit binnenkort. Goed, kom ons gaan aan. Met my rekenaar die in die gang krijg, die slaap een bykie. And there was no day like, day like that before it and after that the Lord hearken the voice of a man. Want is al, is die, 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 die profetiese woord gewees. Goed, right. En nou wil ek aangaan. Job 26 vers 7 tot 13, nou wil ek hier, jylle moet die ding onthou, en dan gaan jy eerst die vraag vraag, voordat ek alweer kom, as die Bijbel verwijs na God, en hy praat van hy, hom, sy wee, enzovoorts, hoe skryf die oorspronglijke vertalers dit, onthou goed, ek gaan nou terug gaan, wanneer die oorspronglijke vertalers die naam Yahweh Elohim geskryf het, en het na die derde persoon verwijs, hy of sy, dan was het so intens geweest, dat hulle gebid het, God moet hulle nie uitwis nie, gaan lees op hier oor, dat wanneer hulle die naam Elohim in Yahweh geskryf het, dan was die woord Elohim so heilig, dat hulle die pen verbrand het, en die kleer, en dan in stilte gaan stilraak vir die heren, want hulle was, die naam van God was so heilig. Daarom, wanneer die naam van God geskryf is, in die persoon van hy, sy wonderwerke, hom verteenwoordigend, en so was, is het altyd hoofletter geskryf geweest. Nou moet ons gaan kyk of in ons bybels of dit altyd so gedoen is. Dan gaan jylle sien hoe hulle al van 33 af God het uitgeskryf het en dan betuiplek het hulle om spesifiek klein geloos om rede dat nie van hom gepraat het. Wanneer het klein was, maar toe dit so die mekaar geraak en dat hulle die sy die altyd begin die mekaar raak het, maar as hulle hom gebruik het of hy het hulle redelijk die pou die woorde, die paus geacht ja, die paus dat ek heb die paus om die rechte woord te gebruik, dat hy daarom recht gekry om hom die woord, die gehei en die hom en so goed te vereer vir wie hy is. Maar, hy het, wat die oomlik, as hy die sy gebruik, hy begin die mekaar raak van wat er sy hulle praat. Nie vrou of manlik nie, maar iets anders wat iets verteenwoordig. En ons gaan na hand om kyk. So, voor hom, nou dis in Job, nou moet jy lees weer oor vraag oor Job waar was Job geskrywe, wanneer het in die Bijbel voorgekom, waar was sy geskiedkindige tyd gewees, was dit voor of na die vloed gewees, dit moet jy alles gaan onderzoek, ek gaan nie vir jy die antwoord gee nie, ek het al, gaan onderzoek dit, of het recht is, want jy gaan nou net sien, dat hy, as jy mooi dier Job lees, dan praat hy nog eindig van die waters, vir die dag van oordeel, nou, voor hom, wat die noore uitspan, oor die chaos, wat die aarde ophang, oor niks, voor hom, wat die noore uitspan, oor die chaos, nou ek wil hy, jy moet hy hom onthou, en jy dan die volgende te gaan, het is hom, hom wat die waters, wat ek hier hier toe maak, het is hom wat die waters saambind in sy wolke, sonder dat die wolke gevaar daar onderskeer. Wie sy wolke, sy wolke, is het Godse wolke, want hoekom sê hulle hom, en hy, hoe ons het geskryf, maar hy is sy klein letter, is dit alke fout? Het klink vir my, om die spesifieke woord, as in die context van die scrolls gaan lees, dan kom jy achter, maar hierdie moes een hoofletter gewees het wat die gezicht van die troon toe hou, dier het hy, hoofletter, sy wolk daar oor uitspreid. Sien, daar is die hy hoofletter, en die sy moet hoofletter wees. 
hy het een kring afgetrek oor die watervlakte tot waar licht en duisternis eindig, dus hy hoofleed dit. Nou, die pilare van die hemel wankel en staan verstom weens sy dreiging. Nou, toe ek gaan opsoek het hierdie woord sy, toe sien ek hy moest klein letter wees. Hy is vir een rede in een klein letter geskryf, want hy vervang nie God nie, en hy verteenwoordig, die woord verteenwoordig nie God nie. Dit staan die pilare van die hemel wankel en staan verstom weens sy klein letter is recht dreiging. Dier klein letter sy kracht bring hy die see in beroering. So, iets wat hierdie kant is, laat God, hy God, die see in beroering bring, en dier sy verstand verpletter, hy raap, iets wat is, hier is een bron, maar dit is God wat hierdie bron beheer, of waar oor hy beheer het, dier sy kracht bring hy, dit is iets wat hy gebruik, wat die beroering in plek bring. Dit is so van, jy moet my nie geloof nie, jy moet jou eie huiswerk gaan doen, want dit is waar die kerk van hierdie jyre ding leed. Dier klein letter, sy asem word die jimmel gehelder, sy hand het die vinnige slang dierboor. Is dit klein letters of groot letters, daai al twee verwysend na die oorspronkelijke skrif, lyk vir my na, dit moet klein letters wees, want dit verwys na iets spesifiek anders daar, as na hy of sy God in hoofletters. Ek gaan nou in die verdere een toe gaan Jesaja. Hoor die gedruis, hoor baie mooi, Hoor die gedruis op die berge soos van baie mense. Hoor een remoer van die koningreike van versamelde nasies. Die Heere hoofletter van die leerskare hou wapenskouwing oor een oorlogsweer. Hy sê nie daarvan sy oorlogsweer, die oor een oorlogsweer. Hulle kom uit die ver land van die einde van die jimmel af. Die Heere en die werktuie van sy grimmigheid om die hele aarde te verwoes. Hoor die oor weer. Dis God en hy gebruik iets om die aarde te verwoes. Hoor baie mooi. Maar het kom met die eindes van die jimmel af. En dis een oorlogsleer wat op pad is. Om die hele aarde te verwoes. Want iets kom om die aarde te kom verwoes. Daarom hou die adder geslag ons hier gevangen, selfone, rekenaars, korant, COVID, pleespeste, pla, vloede, aardbevings, Ons moet net nie achterkom, dat God is bezig om iets te doen, om wat hy gebruik om hierdie aarde in oordeel te bring nie. Huil jylle, want die dag van die Heere is nabij. Hy kom as een verwoesting van die almachtige. Sien, hier kom het nou in. Hy gebruik iets, God. Daai hy en sy en nou begin maak een sin. Daai hy wat hy daar gebruik, kom as een verwoesting van die almachtige. Nou wat noem jy as hy een verwoesting stier? Hy noem die ding wat hy stuur die verwoester, wat hy stuur om verwoesting te saai. Want hou dit, en ons gaan daarby kom. Huil jylle, want die dag van die Heere is nabij, hy klein liter, kom as een verwoesting wat God stuur, die almachtig. Want hou dit, so dit begin bevestig wat ons nou die boog gelees het. Daarom word die hande slap, en elke mense hart versmeld. Ons het nie gelees in Lukas 21 nie. En mense sy harte besweik van vrees en verwachtinge van die dinge wat oor die wereld kom, want die krachte van die jimmele sal geskid word. Hy kom as een verwoesting van die almachtige, waar vanaf? Uit die jimmele uit, want mense sy harte sal versmeld en hulle sal sy harte sal besweik. So hulle sal versmeld. En hulle, die mens is verskrik, kry krampe en wee. Hulle krimp in mekaar soos een wat baard. Die een kijk na die ander verbaas en hulle gezichte is vlammende gezichte. Met ander woorde, hier gebeur iets wat soos weer kaatsing is. En nou moet jy Jesaja 24 lees en ons gaan nou daarby kom. Jesaja 24 verduidelik wat aan die gebeur is, wat hulle gezichte is soos vlammende gezichte laat opstaan en daarom trek hulle in mekaar en sê, Heere, o, het is vreselik om te val in die handen van die levende God en alles wat daarmee gepaard gaan. Kijk, die dag van die Heere kom verskrikkelijk en grimmig met grimmigheid en toorngloed om die aarde een woesternei te maak en sy sondaars daar uit te verdelg. Dit is nou die klomp wat na die wegraping dit nie maak nie, wat gaan sterf, want soos die ander wat gereed is sterf, kom hulle maar by, maar hier gaan baie mense nog hulle feest vir die Heere wees. Met wat? Ek wil weer terug gaan na vers 6 toe. Hy kom as een verwoesting van die almachtige 
Ik wil nou spring naar vers 9 toe. Kijk die dag van die Heere, kom met die verwoesting van die Almachtige, die verwoester, verschrikkelijk met grimmigheid en toorngoed om die aarde, dier die verwoester, een woesternij te maken en sy sondags daaruit te delg. Lees wat daar staat. Want die sterren van die jimmel en sy oor ons. Wat is hier die Heere? Daai, klein, is, is, is die klein letter, weer eens, daai ding verwijs na God wat um, um, iets stier in de sy oor ons wat daarmee saamkom sal hulle licht nie laat sky nie. Dit gaan nie oor die, oor die heren nie. Die son is duister by sy opgang. Sien, daar kom die sy weer. En die maan laat sy licht nie sky nie. So iets gebeur, hier kom iets so groot, waar die son en die maan basis in een skok toestand invat. En ek sal aan die wereld, God sal, ek sal aan die wereld sy boosheid besoek, en aan die goddeloose hulle ongerechtigheid, en ek sal die trots van die vermetelis laat ophou, en die hoogmoed van die tirane verander. Nou moet ons hier saai 24 lees, want dit kom precies daarby aangesluit. Die, die groot is die mense loop kry weg in die gaten, in die grond, wat ek vir julle laas gewys het, wat, hulle, wat, wat ons gaan by uitkom, um, ons gaan detail sien hier oor, dit is baie interessant, hoe hierdie mense al reeds die plekke voorbereid om weg te gaan kry. En ek sal die trots en vermetelis laat ophou, en die hoogmoed van die tirane, en ek sal stervelinge, met ander woord, later sal nie my mense wees, dat kan doodgaan, skaaster maak as fijn goud, en mense as goud van oefe, so dit gaan, dat gaan om tent die mense wees, dat kan sterf later, as gevolg van die goed, en ook hier gaan lees, dier die seels van God, wat oopgebreek word, dan, na het ons weg is, die wassijne, en dan die skale van Godse grimmige, dan verstaan jy baie, waarom sal ek, die Heere, die jimmel laat sidder, en die aarde sal wijk uit, aarde, sy plek, klein letter, met gebeef van weer die grimmigheid van die Heere van die leerskare, en van weer die dag van sy toorngoed, is het God, sy toorngoed, of iets wat God stuur, as boe vers 6, hy kom as een bewoesting van die almachtige, die ding sy toorngoed, is wat hiervan gepraat word, gaan lees, en gaan vir die wees, in die, uh, die scrolls, dit is alles baie mooi in gesidda, nou ons het nou uit tyd uitgeloop, die tyd gaan nou afslit, so ons gaan nou in die volgende sessie verder gaan van Jesaja 13 af, dan gaan ons by ander geslag 41 wees, so ons maak nou uh, die recording klaar, en dan gaan ons oor na die volgende een.